dar ejemplo de esto, tenemos y hemos reunido más o menos unos 110 millones de pesos, necesitamos otros 110 millones de pesos para este proceso de recolección de firmas, entonces básicamente ese es el, el sentido de la reunión y, y la razón por la cual estoy acá. Eh, también les cuento que mm, a partir de octubre yo soy concejal de la ciudad, de manera que aunque estaba en el sector privado, estaré ya en el sector público, porque el doctor Gabriel Di renunció y yo soy el que sigo, y yo sigo en la lista y entonces la revocatoria tendrá un micrófono en el consejo y eso es muy importante, les da mucha pena que les hable un poquito con vehemencia pero, pero es hora de que, de que ustedes como empresarios ya se, 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 se estreguen un poquito y digan bueno la forma es muy simple, mano al bolsillo y vamos a poner esa plata, los diegos tienen, nosotros creamos una corporación para dar tranquilidad, legalmente eh, hay, un, hay una cuenta, eh, porque por ley tenía que ser una persona eh, natural de esas cinco, las que estuviera allá, pues allá está Andrés Rodríguez. Sin embargo, para darle tranquilidad al empresario de Antioqueño, conformamos una corporación sin ánimo de lucro que se llama Corporados Primero Antioquia, y yo creo que ese es el mejor sitio donde ustedes pueden hacer las donaciones, y yo paso esa plata, porque así lo estamos haciendo de alguna manera a la cuenta de Andrés Rodríguez, para que haya, para darle tranquilidad a la ciudad. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna inquietud, pues con mucho gusto la atenderemos, pero necesitamos que Antioquia haya un objetivo. No, el objetivo, no, el objetivo 110 millones de dólares más. Tenemos 100 ya que hemos estado gastando. ¿Por qué esa plata? Primero porque eh, hay gente recogiendo firmas, pero también hay que, hay que pagarle a unas personas que, es que, que recojan firmas. Hemos estado recogiendo firmas no solamente en el poblado, en la Aureles, sino en la sierra. Hay gente en la sierra recogiendo firmas. En Manrique, en el 12 de octubre, en Santa Cruz. Hay gente que, que necesita eh, eh, comer y necesita dedicarse 8 o 9 horas del día para que nos entregue diario 75 firmas. Y esa es la plata. Es el... Trino de Daniel Quintero Calle dice que hay delitos en la revocatoria en Medellín, que hubo compra de firmas, que hubo financiación irregular y que hubo triangulación de donaciones. Todo es falso. Primero, no hay ningún delito en el proceso de revocatoria en Medellín. Lo podemos asegurar con toda tranquilidad. Segundo, jamás se compró una sola firma. A nadie se le dio un peso por su firma. Se pagaron a unas personas que fueron a recoger unas firmas pocas, porque la gran mayoría puso su tiempo y su esfuerzo. Tercero, no hubo ninguna financiación irregular. Todo se advirtió en el Consejo Nacional Electoral a través de la firma de la revocatoria. Entre esas donaciones, Corporados Primero Antioquia hizo una donación a la campaña de la revocatoria. De manera que no hay ninguna triangulación. Quintero le tiene miedo a Medellín, le tiene miedo a la revocatoria. Que no sea cobarde, que se enfrente a las urnas y allí lo vamos a revocar. Si te gustó escuchar este artículo, Suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.